Hello everyone. Namke video la color CRT monitors in the working. Adha engine ke ana implementi idhi ki neenam. Adha nila ande thodla black and white screen ne na color monitor lo to varim bate ke endha ka variation ana modifications ana vane ki neenam noka. Okay. Uh, color monitor nu varim bende ki namke color display color ilada images display edu kanikkunnathu different colors inde nammude screen ilulla phosphor dot ne display cheythu kanikkan pattum nammal initially kandittulla crt ede working principle allengil a basic aayittulla nammal explain cheythu karyangalokke oru black and white screen inde working ne base cheyidittulladana so ini adu oru color monitor display lotu varumbodhe color display lotu varumbodhe adil endukku update aanu vannittulla ennu nokka ओके सो इवे नमुक कलर मोणिटरी इंप्लीमेंटेशन वे बेसिक रू डिफर मेथड्स बीम पेनिट्रेशन मेथड षेडो मेथड ओके सो बीम पेनिट्रेशन मेथडाणीव प्रिमिटीव मॉडल अत्रो आकुरेट मेथडल सो इन इंप्लीमेंटेशन एन वरदे नमुक फस्ट नोक सो ना यूशल सी आर टी एल वर्किंग नोयल हीट इलेक्ट्रोण बीम जनरेट अब फोर्ट स्क्रीन और पर्टिकुलर फोस्फर डॉट हिट इलूमेटी ओके बट इवे एक्सट्रा वन नोस्फर्ट स्क्रीन अगत फस्टर ग्रीन लयर ग्रीन कलर और कोटिंग अम इन पार्टी और रेड कलर को ओके इन ना इलेक्ट्रोण बीम वो अब फस्ट टेड को ओके दें अडे पेनिट्रेट एनर्जी उड्डे पेनिट्रेट ग्रीन को ओके सो इतो पेनिट्रेटो अेसर्टिकुला लोकेशन वरिद्ध फोस्फर डॉट लाइटअप ओके सो अद बीम पेनिट्रेशन मेथड इवे जनरेट पास इलेक्ट्रोण बीमि एनर्जी की अुस अदर पेटिकुला डप्तोट पेनिट्रेट सपोस इलेक्ट्रोण बीम नड्ड को पेनिट्रेट करेस्पिंग आ लोकेशन वरिद्ध पिकसल नड्ड कल सो कुछ एनर्जी कूड़ल बीम आड्ड बीम पेनिट्रेट ग्रीन टो सो कंप्लिटी ग्रीन लोट कवर आोस्फर डॉट ग्रीन कलर डिस्प्ले आव सो नलक्ट्रोण बीम इतड कई ग्रीन कंप्लीट आव मे इन बिटीन और रीजन अगर एनर्जी कंप्लीट लोस आव इन बिटीन और पोसीशन वे पेनिट्रेट नमडि ग्रीन मिक्स कलर नमक डिस्प्ले वे सो अदा वर्क ओके सो इत प्रिमिटीव मेथडा डिफर वेरटटी ऑफ कलर्सिबल फोर डिफर कलर्समेंट जनरेट प्युर रेड ग्रीन प्युर् ग्रीन अब यो ओर इन बिटी पेनिट्रेशन बेस कंटा कूड़ल वरदे अब ओर फोम ग्रीन कंटंट आई मिक्स ग्रीन कंटंट कूड़ल वे अदर योश डिस्प्ले इमेजस मेथड डिस्प्ले पत्रोम क्वाी पिकचर्स जनरेट सो सर कलर् मोणिट स्क्रीन डिस्प्ले यूस मेथडा शाडो मास्क मेथड ओके सो प्रीवियस पेनिट्रेशन मेथड बेसिकली यूस स्कैन मोणिटेस ओर्कम स्कैन मोणिटेम आस्ट स्कैन सिस्टम ना पढ़ा अम स्कैन मेथड कलर डिस्प्ले वे बीम पेनिट्रेशन मेथड यूशल यूस अलस्ट स्कैन सिस्ट कलर डिस्प्ले वे यूस मेथडा शाडो मास्क ओके डिफरेंट शाडो मास्किंग मेथड इवेद डेलटा डेलटा शाडो मास्कोट्रेट्यूब डिस्प्ले मेथड ओके सो इवे वन नमें स्क्रीन स्क्रीन अगेन फोस्फर को 
ഓക്കെ ബട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പിക്സലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പിക്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട് മാത്രമല്ല ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടുകളാണ് ഒരു പിക്സലിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ത്രീ ഡോട്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഗ്രീൻ ലൈറ്റിനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അനദർ വൺ റെഡിന് അനദർ ഫോർ ബ്ലൂ കളർ അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു പിക്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് മൂന്ന് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പിക്സൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഗൺ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഓരോ ഗണ്ണും സെപ്പറേറ്റ് കളർ ഗ്രീൻ കളർ റെഡ് കളർ ബ്ലൂ കളർ അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് കളേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് ഗ്രീനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗൺ റെഡ് കളറിന് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഡോട്ടിനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ഗൺ ബ്ലൂ ഡോട്ടിനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തേർഡ് ഗൺ അങ്ങനെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഗൺ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഗണ്ണിലൂടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്കിൽ വരുന്ന ഹോൾ വഴി പാസ് ചെയ്യും സോ ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എത്ര പിക്സൽസ് ഉണ്ടോ ആ പിക്സൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ ഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ഗണ്ണിലൂടെയും വരുന്ന ബീമിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾ വഴി ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സലിന്റെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഡോട്ടിലോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗ്രീൻ ഡോട്ടിനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബീമിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോട്ടിൽ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാ ഈ ഒരു റെഡ് ഡോട്ടിനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീം അത് കറക്റ്റ് ഈ ഹോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ ഒരു ഡോട്ടിൽ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ എനർജി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ ഡോട്ടും അവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രത്തോളം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂ ഒക്കെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇൻ എഫക്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് വരിക ഈ ഒരു മൂന്ന് കളറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സലിന് വേണ്ടി അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോഴ് റെഡ് ബീം എന്ന് മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്സലില് റെഡ് റെഡ് കളറിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഗ്രീനും ബ്ലൂവും റെഡും ഒക്കെ വിസിബിൾ ആണ് മൂന്നിലും നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അറ്റ് എ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീമിന്റെ എനർജിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ഡോട്ട് ബ്ലൂ ഡോട്ട് റെഡ് ഡോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കളറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെയും ഒരു സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് മിക്സപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഷാഡോ മാസ് സി ആർ ടിയുടെ വർക്കിംഗ് സോ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂ മൂന്ന് ഡോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈക്വൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ മൂന്ന് ഡോട്ടുകളും നമ്മൾ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂ മൂന്ന് കളറിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സലിന്റെ ഈ മൂന്ന് കളറും സെയിം ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏത് കളറിലാണ് വിസിബിൾ ആവുന്നത്
ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയില് ഓരോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് ഇതിന്റെ ഇലുമിനേറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന്റെ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബീം പെനിട്രേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് അതിൽ തന്നെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഷാഡോ മാസ്ക് ടെക്നിക് ഓക്കെ ഇന്ന് ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ല ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ്സ് ഡി വി എസ് ടി സിസ്റ്റം ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിഫ്രഷ് സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ബഫറ് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇത് എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ബഫർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ബഫർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസിന്റെ ഓരോ പിക്സലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആണ് സോ നമ്മൾ റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ മെമ്മറിക്ക് അകത്ത് പോകണം മെമ്മറിയിലെ ഫ്രെയിം ബഫറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് റീമാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരിക സ്ക്രീൻ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം മെമ്മറി ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് വാല്യൂസ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് റീഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫ്രെയിം ബഫർ എപ്പോഴും മെമ്മറിയുടെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് സോ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇഗെയിൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് കേക്ക് ടൈം ടു റീഡ്രോ സോ നമുക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിയർ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ഡി വി എസ് ടി സിസ്റ്റം കാതോഡ് റേ ട്യൂബിന്റെ ഫോസ്ഫർ കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഇമേജ് അതിൽ ഓരോ പിക്സലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിലും ഓരോ ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും സോ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും വാല്യൂസ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ന്യൂ ഇമേജ് സ്ക്രീനിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ദൻ എഗെയിൻ ഫ്ലിക്കറിംഗ് എഫക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് എങ്കിലും പെർ സെക്കൻഡ് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സോ ആ റീഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസിനെയാണ് ഡയറക്ട്ലി കാതോഡ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്യും മെമ്മറി ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കിവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് വേണ്ടി വരും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒരു പുതിയ ഇമേജിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോസ്ഫർ പിക്സൽ കോട്ട് ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടിലോട്ട് ഓരോ പിക്സലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫർ
അതായത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ മാത്രം റീഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കേസ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ഡി ബി എസ് ടി സിസ്റ്റം ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊന്നും നമുക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല സോ ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ റീസെന്റ് ടെക്നോളജീസ് എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആണ് സി ആർ ടി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കേവ് ഷേപ്പിലുള്ള സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ടെക്നിക് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ് സോ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബട്ട് അത് അത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ ലേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ പ്ലാസ്മ പാനൽ ഓക്കെ എൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ പിക്സലിൽ ഓരോ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽസ് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എനി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽസിനെയും ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുന്നത് ദൻ എൽ ഇ ഡി എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയവോഡ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് എനർജി അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഡയോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പിക്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഡയോഡ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഡയോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് ദെൻ പ്ലാസ്മ പാനൽ പ്ലാസ്മ പാനൽസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് പാരലി പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നിയോൺ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അതാണ് പ്ലാസ്മ പാനൽ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നിയോൺ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കും ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഗ്യാസസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്ലോ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിന്റെ എവല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് അൽഗോറിതംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അൽഗോറിതംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ ഇനി കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു